வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது கமலாதாஸனுடைய ஹோம் தி இன்விடேஷன் கமலாதாஸில் இன்னும் நம்ம போட வேண்டியது மூணு போம் பாக்கி இருக்கு இப்போ இன்விடேஷன் போட்டா இன்னும் ரெண்டு அதை பார்த்துட்டா கமலாதாஸ் முடிஞ்சிடும் தி இன்விடேஷன் இன்விடேஷன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அழைப்பு மேரேஜ் இன்விடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி இதில் இந்த கடல் கமலாதாஸை அழைக்கிறது மாதிரி இந்த ஹோம் செட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் தெர் இஸ் அ டயலாக் பிட்வீன் கமலாதாஸ் அண்ட் த சி கடலுக்கும் கமலாதாஸ்க்கும் இடையில ஒரு டயலாக் நடக்குது அந்த டயலாக்ல த சி இன்வைட்ஸ் கமலாதாஸ் டு கம் அண்ட் ட்ரவுன் வந்து எனக்குள்ள மூழ்கி நீ செத்துரு என்னோட நீ ஐக்கியமாகி விடு என்று கமலாதாஸை கடல் அழைக்கிறது அதுக்கு இவங்க பதில் சொல்றாங்க ஸோ இப்போ தெர் இஸ் அ கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் கமலாதாஸ் அண்ட் சி கடலுக்கும் கமலாதாஸுக்கும் இடையில ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது அதனுடைய எண்டில் எப்படி முடியுது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இன்விடேஷன் ஸோ த சி இன்வைட்ஸ் கமலாதாஸ் இதுதான் இன்விடேஷன் நவ் வி சி தி போ ஐ ஹாவ் எ மேன்ஸ் ஃபிஸ்ட் இன் மை ஹெட் ஐ ஹாவ் எ மேன்ஸ் ஃபிஸ்ட் ஃபிஸ்ட்னா இப்படி இப்படி கைகளை விரலெல்லாம் சேர்த்து இப்படி மூடி இப்படி வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் ஃபிஸ்ட்னு பேர் முஷ்டி ஃபிஸ்ட் இப்போ இப்படி வச்சா என்ன அர்த்தம் ஒருத்தரை தாக்குவதற்கு தான் இப்படி வைப்பாங்க ஸோ ஃபிஸ்ட்டுங்கிறது ஒருத்தரை தாக்குறது ஃபிஸ்ட் ஆஃப் ஃபியூரி அப்படின்னு ப்ரூஸ்லி நடித்த ஒரு படம் ஃபிஸ்ட் ஆஃப் ஃபியூரி ஃபிஸ்ட்னா இப்படி அட்டிக்கிறது ஃபியூரினா கோபம் கோபத்தில் அட்டிக்கிறது மரண அட்டி அப்படின்னு அது தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த படம் தமிழில் கூட வந்துச்சு ஃபிஸ்ட் ஆஃப் ஃபியூரி அப்போ ஃபிஸ்ட் அப்படின்னா இப்படி முஷ்டி தாக்குறது இப்போ I have a man's fist in my head. என்னுடைய தலையில் யாரோ ஒரு ஆளுனுடைய ஃபிஸ்ட் ஒரு கை முஷ்டி என்னை வந்து அப்படியே தாக்குற மாதிரி இருக்கு தலை வலிக்குதுன்னு சொல்றாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை இதுதான் ஒரு பொயட்டிக்கா நீங்க பொயட்டிக்ஸில் அரிஸ்டாட்டில் ஸ்டைலில் சொல்லுவார் ஒரு விஷயத்தை எப்படி சொல்றது அதுதான் அந்த ஸ்டைல் இருக்கு இப்போ பாருங்க இதில் ஒன்றும் கஷ்டமான வேர்டே இல்லை ஆனால் கஷ்டமான வேர்டு இல்லாமல் ஒரு எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒன்று சொல்லிடுறது தட் இஸ் கால்டு ஸ்டைல் இதுதான் கமலாதாசனுடைய ஸ்டைல் ஐ ஹாவ் எ மேன்ஸ் ஃபிஸ்ட் இன் மை ஹெட் டுடே இன்று என்னுடைய தலையில் யாரோ ஒரு ஆணினுடைய கை முஷ்டி என்னை தாக்குவதை போல் தெரிகிறது கிளன்ச்சிங் அண்ட் அண்ட் கிளன்ச்சிங் கிளன்ச்சிங் அப்படின்னா க்ளோசிங் மூடுறது அண்ட் கிளன்ச்சிங் என்ன ஓப்பன் கிளன்ச்சிங் அண்ட் கிளன்ச்சிங் அப்படி கையை மூடி தாக்குறது கையை திறக்கிறது மூடுறது திறக்கிறது யாரோ என் தலையில மாத்தி மாத்தி இப்படி குத்துறது அப்புறம் திறக்கிறது அப்புறம் மறுபடியும் குத்துறது திறக்கிறது இப்படி யாரோ என் தலையில் அடித்து என் தலை வலிப்பதை போல் நான் உணர்கிறேன் ஐ ஹாவ் அ மேன்ஸ் ஃபிஸ்ட் இன் மை ஹெட் டுடே கிளன்ச்சிங் அண்ட் அண்ட் கிளன்ச்சிங் ஐ ஹாவ் காட் ஆல் தி சண்டே ஈவினிங் பெயின்ஸ் ஐ ஹாவ் காட் ஆல் தி சண்டே ஈவினிங் பெயின்ஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நேர வலி வேதனையை எப்பயும் போல் இந்த வாரமும் நான் அனுபவிக்கிறேன் உணர்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் சண்டே பெயின் அவ சண்டே பெயின்னா இது வந்து ஜென்ரல் டேர்ம் இல்ல திஸ் இஸ் அ பர்டிகுலர் டேர்ம் டு கமலாதாஸ் அலோன் அப்ப எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியாது கமலாதாஸுக்கு அது ஒரு சண்டே பெயின் வாட் இஸ் தட் சண்டே பெயின் ஹர் ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்சன்ட்ரேட்ஸ் on his work in all weekly days vara naatkal ella kamaladasa kandukirade kida ellam avrude vela 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 na adliye alaivar nyayitukkalam aayiduchina konja free and the free la thanna recreate pandradukaga thanna recreate pannikiradukaga or refresh pannikiradukaga he uses to have sex with kamaladas அது நான் அவங்களுக்கு பிடிக்கல செக்ஸ் பிடிக்கலன்னு இல்லை அப்போ உனக்கு வந்து ஒரு உன்னை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா யூ நீட் சம் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் பட் யூ டோன்ட் மைண்ட் அபவுட் த ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் தி ஆஃப் தி கம்பேனியன் கம்பேனியனுடைய உணர்வுகளை பற்றி எனக்கு அவசியம் இல்லை இன்னைக்கு சண்டே 
எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் அப்படியே ஈவினிங் அவங்க இல்லை கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் அப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கேன் நாங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் அது மாதிரி அது மாதிரி இருக்கிறதுங்கிறது எப்படி அப்போ செக்ஸுங்கிறது இட் ஈஸ் எ டிசையர் பிட்வீன் போத் அ பார்ட்மெண்ட் அதில் இருவருக்கும் இடையில் இருவருடைய விருப்பத்தின் பேரில் ஆர்வத்தின் பேரில் நடக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் இதில் ஒருத்தருக்கு அவர் விருப்பத்தில் கூட கிடையாது அவரை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கணும் அல்லது ரெக்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அதுக்காக ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து அந்த சண்டே ஈவினிங்கில் இந்த இன்டென்ஷனோடு ஒருத்தன் வரும்போது அதாவது அந்த இன்டென்ஷன்னா ஐ லைக் செக்ஸ் பட் நாட் த செக்ஸ் ஆன் திஸ் இன்டென்ஷன் இந்த இன்டென்ஷனோடு இருக்கக்கூடிய செக்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் பட் ஐ லைக் செக்ஸ் அது மாதிரி சொல்ல கிளன்சஸ் கிளன்சிங் அண்ட் அன்கிளன்சிங் ஐ ஹவ் காட் ஆல் தி சண்டே ஈவினிங் பெயின்ஸ் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நேர வலி வேதனையை எப்பயும் போல இந்த வாரமும் இருக்கு த சி இஸ் கேருலஸ் கேருலஸ் அப்படின்னா டாக் கட்டிவும் நடப்போம் எப்போ பார்த்தாலும் சில பார்த்தீங்கன்னா வாயை முடாமல் பேசிகிட்டே இருப்போம் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் அ டாக் கட்டிவ் மேன் ஆர் கே நாராயண் ஒரு நாவல் எழுதியிருக்காரு த டாக் கட்டிவ் மேன் அது பேர் கேர்லஸ் அப்படின்னா டாக் கட்டிவ் எப்பொழுதும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது த த சி இஸ் கேர்லஸ் டுடே இன்னைக்கு என்னென்னு தெரியல இந்த கடல் வந்து ரொம்ப பேச்சு கொடுக்குது ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் சில சமயங்களில் பேசும் ஆனால் இன்னைக்கு ரொம்ப ஓவர் டாக்கட்டிவ் த சி இஸ் கேர்லஸ் டுடே கமின் கமின் கூப்பிடுது கடல் அழைக்கிறது கமின் வா 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 என்று அழைக்கிறது ஒன் டு யூ லாஸ் பை டை சரி செத்துப்போ நீ செத்து போகிறதுனால உனக்கு என்ன நஷ்டம் பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி டை யூ ஆர் டையிங் ஆல்ரெடி அதாவது லைஃப் இன் டெத்துன்னு பேர் டெத்துங்கிறது வேற லைஃப் இன் டெத்துங்கிறது வேற செத்து போகிறது சிலரும் உயிரோடு இருந்துகிட்டே செத்துக்கிட்டே வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பான் இப்படி செத்துக்கிட்டே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க இதுக்கு செத்து போயிடலாம் இதில் உனக்கு என்ன நஷ்டம் சி ஆர்கியூ பண்ணுது கமிங் கமிங் வாட் டு யூ லாஸ் பை டையிங் அண்ட் பிசைட்ஸ் யுவர் லாசஸ் ஆர் மை கெயின் பிசைட்ஸ் மேலும் யுவர் லாசஸ் சப்போஸ் நீ உயிரை விட்டுற உனக்கு நஷ்டம் உயிர் போயிடுச்சுங்கிறது உனக்கு நஷ்டம் ஆனால் இட் இட்ஸ் அ கெயின் டு மீ இது எனக்கு லாபம் என்ன லாபம் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் கமலாதாஸ் வித் இன் மீ எனக்கு உள்ளுக்குள்ள கமலாதாஸ் இருக்காங்க அப்போ கமலாதாஸ் எனக்குள்ளே இருக்காங்க கடலுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்காங்க அப்போ அது எனக்கு கெயின் கமலாதாஸ் இஸ் அ கிரேட் பாயிண்ட் அஸ் அப்போ கமலாதாஸ் உள்ளே இருக்கிறதுங்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் இட் இஸ் அ கெயின் டு மீ பட் இட் இஸ் நாட் அ லாஸ் டு யூ அது உனக்கு ஒன்றும் நீ செத்து போகிறதுல உனக்கு ஒன்றும் பெரிய நஷ்டம் இல்லை பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல்ரெடி டையிங் எவ்ரிடே நீ எப்பொழுதும் இறந்து கொண்டே இருக்கிறாய் உயிருடன் வாழ்ந்து கொண்டு இறந்து கொண்டிருக்கிற மனுஷியாக நீ இருக்கிறாய் நீ இங்கே வந்து இறக்கிறதுல உனக்கு எதையும் நீ இழக்க போகிறது இல்லை அப்படி நீ ஏதாவது ஒன்றை இழந்தாலும் அது எனக்கு கெயினாக இருக்கிறது பிசைட்ஸ் யுவர் லாசஸ் ஆர் மை கெயின்ஸ் ஓ சி லெட் மீ பி ஷ்ரிங்க் ஆர் க்ரோ இப்போ இது வரைக்கும் கடல் பேசுது ஸோ முதல்ல கமலாதாஸ் தன்னுடைய பொசிஷனை சொல்கிறான் எனக்கு யாரோ வந்து என்னை தலையில் வந்து இப்படி முஷ்டியை வச்சு அட்டிச்சு தாக்குற மாதிரி அப்படி கையை விரிச்சு மூடி விரிச்சு மூடி அப்படி என்னை தாக்குற மாதிரி இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல கடல் ரொம்ப பேசுது என்ன பேசுது அப்படின்னா கடல் என்ன பேசுது கமே கமே வா செத்துப்போ அப்படின்னு கூப்பிடுது இப்போ அதற்கு கமலாதாசனுடைய ரிப்ளை ஓ சி லெட் மீ பி ஷ்ரிங்க் ஆர் க்ரோ லெட் மீ பி ஷ்ரிங்க் நான் ஷ்ரிங்க் சுருங்குறேன் ஆர் க்ரோ நான் வளர்றேன் விரிவடைகிறேன் அது ஏன் இஷ்டம் ஒரு அவமானத்தில் கூனி குறுகி போயிடுறது இது மாதிரி சண்டே ஈவினிங்கில் வரக்கூடிய எந்த விதமான விருப்பமும் லவ்வும் இல்லாமல் ஒரு செக்ஸ் வச்சுக்கலாம் அது ப்ராஸ்டியூஷன் தான் இருக்கு ப்ராஸ்டியூஷனில் நோ படி லவ்ஸ் ய ப்ராஸ்டியூட் ஜஸ்ட் ஹீ ஹேஸ் ஒன்லி செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹர் அங்கே வந்து அங்கே லவ்ங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இல்லை ஆனால் இங்கே தெர் இஸ் நோ லவ் பட் த தெர் இஸ் அ செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் இட் மீன்ஸ் வாட் இட் இஸ் சம்திங் லைக் ஒரு ஒரு ப்ராஸ்டியூஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனால தான் எனக்கு தலை வலிக்குது சண்டே ஈவினிங் ஆச்சுனாவே எனக்கு இவன் தொல்ல தாங்க மாட்டேங்குது எனக்கு தலை வலிக்குது கமே வாட் டு யூ லாஸ் பை ஓ சி லெட் மீ ஷிங் பட் நான் அவமானத்தில் சுருங்கி போகிறேன் அல்லது ஆர் க்ரோ நான் விரிவடைகிறேன் வளர்கிறேன் சுருங்குறேன் அது ஏன் இஷ்டம் நீ வந்து இதெல்லாம் சொல்லாத ஓ சி லெட் மீ ஷிங் ஆர் ஆர் க்ரோ ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் அப் அப்படின்னா 
splash kadal அப்படி வந்து படார்னு அடிக்குது ஸ்ப்ளாஷ் 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 இட்ஸ் வாட்டர் தண்ணீரை அப்படி அப்படி விரிச்சு அடிக்குது இந்த கடல் நீ இப்படி நீ எப்பயும் போல அப்படி உள்ளிருந்து தண்ணீரை கொண்டு வந்து இப்படி விரிச்சு அடி ஸ்ப்ளாஷ் அப் ஆர் ஸ்லைடு டவுன் ஸ்லைடு டவுன்னு அப்படியே பின்வாங்க அப்படி கடல் அலைகள் அப்படி மேலே வந்து அலை அப்படி அடித்து தண்ணீரை தெரிக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னோக்கி போகுது ஸ்லைட் டவுன் ரெசீட் கோ பேக் அப்படியே நீ வா போ அது ஒன் சோரியா நீ ஏன் விஷயத்துல எல்லாம் தலையிடாத லெட் மீ என்னை விட்டுடு நான் ஷ்ரிங்க் ஆகுறேன் சுருங்குறேன் அல்லது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறேன் விரிவடைகிறேன் தட் இஸ் மை ப்ராப்ளம் யூ வாண்ட் இன்வால்வ் இன் இட் நீ இதுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆகாத ஸ்லைட் அவுட் கோ யுவர் வே நீ ஓ வழியை பார்த்துட்டு போ ஐ வில் கோ மை நீ ஓ வழியை பார்த்துட்டு போ நான் என் வழியை பார்த்துட்டு போறேன் நீ அங்க வந்து எப்படிலாம் செய்யாத என்று சொல்லுகிறார் ஹி கேம் டு மீ பிட்வீன் லாங் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு He was like, he came to me, after long conferences. Long conferences means long meetings. He came to me, 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 long conferences. Conferences are not very good, but conferences are not very good. Conferences are not very good. Just having some discussion with two or three people, he came to me, 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 he came to me. அவன் எல்லா பெரிய லாங் கான்ஃபரன்சஸ் ஒரு நீண்ட கான்ஃபரன்சஸ்க்கு அப்புறம் லாங் கான்ஃபரன்சஸ் லாங் மீட்டிங் எஃபிஷ் கம்மிங் அப் அப்படி தான் வரான் என்கிட்ட அவனுக்கு வந்து பெரிய கான்ஃபரன்சஸ் ஆஃபீஸ் மீட்டிங் பிஸ்னஸ் இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் அவன் அந்த மீட்டிங் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் முடிச்ச உடனே அதில் அவனுக்கு ஒரு மாதிரி டயர்ட் அண்ட் ஃபெட்டப் ஆகியிருக்கும் அதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் என்கிட்ட வரான் இது ஒன்றுதான் எனக்கு பிடிக்கிறேன் எனக்கு செக்ஸ் பிடிக்கலன்னு இல்லை ஆனால் இதுக்காக வரான் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் இஸ் கான் ஆஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் கான்ஃபரன்சஸ் எல்லாம் முடிச்சுக்கா வா கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு போ பழைய படுத்து தூங்கிட்டு அப்புறம் வரான் எப்போ உனக்கு ரொம்ப பிஸியாக ஜஸ்ட் யூ வாண்ட் செக்ஸ் ஃபார் செக்ஸ் செக்ஸ் ஃபார் செக்ஸ் தான் இருக்கணுமே உடைய செக்ஸ் ஃபார் ரெஃப்ரெஷிங் மீ இதெல்லாம் ஹோட்டல் அது வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ஸோ அது மாதிரி அவன் இருக்கா பாருங்கள் என்ன அந்த மாதிரி அவன் எடுத்துக்கிறான் ஒரு ப்ராஸ்டியூஷன் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஏதோ அவனுக்கு ஒரு பொழுதுபோகலைனா வந்து என் கூட இப்படி இருந்துட்டு அப்புறம் போயிடுறது இது என்ன இது ஸோ இதுதான் என்னை வந்து என்னுடைய ஆன்மாவை சுருக்குது இதுதான் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கு அதனால அழ சொல்கிறா என்ன பிரச்சனைங்கிறதையும் சொல்லிடுறான் ஐ வில் கோ மைண்ட் ஹீ கேம் டு மீ பிட்வீன் லாங் கான்ஃபரன்சஸ் இது எப்படி இருக்குன்னா ஏ ஃபிஷ் கம்மிங் அப் ஃபார் ஏ அதாவது அவன் பிஸ்னஸில் அப்படியே பிஸ்னஸ்லேயே மூழ்கி மூச்சு திணறுது எப்படி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபிஷ் ஆனது அப்படி மேலே வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஏற ப்ரீத் பண்ணி மறுபடியும் உள்ளே போயிடும் மறுபடியும் உள்ளே போய் உள்ளுக்குள்ளேயே பல மணி நேரங்கள் இருக்கும் பல மணி நேரங்கள் இருந்தாலும் இட் ரிக்வயர்ட் சம் மோர் ஆக்சிஜன் ஸோ வென் எவர் ஷி நீ வென் எவர் த ஃபிஷ் நீட்ஸ் இட் கம்ஸ் அபவ் தி வாட் லெவல் அண்ட் ப்ரீத்ஸ் அப்படியே மேலே வந்து கொஞ்சம் அவனை சுவாசிக்குது அது சுவாசிக்கணும் மறுபடியும் போயிடும் அப் அது மாதிரி அவன் வேணாம் எப்படி ஒரு ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து அது உள்ளே இருக்கும் அது வேலையை தான் மாற்றிட்டே இருக்கும் இப்போ அதுக்கு வந்து ட மூர்ச்சை அடிக்குது இப்போ அது கொஞ்சம் ஏர் தேவை டக்குன்னு வருது கொஞ்சம் ஏர் எடுத்து அப்புறம் போயிடுது அது மாதிரி ஆனால் ஆஃபீஸு பிஸ்னஸ் எல்லாமே வேணும் அவனுக்கு அதில் சில சமயங்களில் ஃபெட்டப் ஆகுது டயர்ட் ஆகுது அந்த ஃபெட்டப் டயர்ட்லேருந்து ஒரு எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக அல்லது தன்னை ரெனுவல் பண்ணிக்கிறதுக்காக தன்னைய ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ரெஜுமினேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக மறுபடியும் நம்மகிட்ட வரான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படி இருந்துடான் அவனுக்கு சரியாகிடுது உடனே போயிடுவான் வாட் இஸ் திஸ் ஃபார் ஏர் A fish coming up for air and was warm in my arms. He had a warm eye. He had a sex with his arms. He had a warm eye. Warm, 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 அவன் மை ஆம்ஸ் என்னுடைய கரங்களில் அவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் அண்ட் இன் ஆர்டிகுலேட் இன் ஆர்டிகுலேட் என்றால் காம் குவாட் அப்படியே என்னுடைய கரங்களில் அப்படியே வாம் ஆகி அப்படியே குவாட் ஆகி காம் ஆகி அவனுடைய ஆஃபீஸ் டென்ஷன் எல்லாம் அப்படியே குறைஞ்சி போனதுக்கு அப்புறம் போயிடும் என்னை பற்றி அவன் யோசிக்கிறது இல்லை கவலையும் வர்றது இல்லை இன் ஆர்டிகுலேட் யூ ஆர் அப்படின்னு இது கமல்தாஸ் பேசுகிறது இப்படி தான் இருக்கான் இருந்தாலும் இது என்னுடைய ப்ராப்ளம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நான்
சொன்ன உடனே இப்போ கடல் பதில் சொல்லு யூ ஆர் டிசீஸ்ட் வித் ரிமம்பரிங் எப்பொழுதுமே பழமையை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அன்னைக்கே என்னை வந்து அன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நீ இப்படி பேசினியா இல்லையா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேச நான் முடிஞ்சு போன கதை இன்னைக்கு போய் ஆ வாட் இஸ் டுடே இதான் யோசிக்கணும் அன்னைக்கு அப்படி பண்ண அன்னைக்கு நீ அப்படி பார்த்தேன் அன்னைக்கு நீ இப்படி பேசின அன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை நீ பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடாது நீ அப்படிப்பட்டு இருக்கக்கூடாது இப்படி வாட் இஸ் இட் நான் சென்ஸ் அதெல்லாம் அந்த ரிமம்பரிங் இருக்கு பாரு அது ஒரு டிசீஸ் அது ரைட்டு அவங்க அப்படின்னு ஏன் அதையே நீ ஞாபகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ரிமம்பரிங் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டிசீஸ் யூ ஆர் டிசீஸ்டு வித் ரிமம்பரிங் ரிமம்பரிங் என்கின்ற டிசீஸ் உனக்கு வந்துருச்சு கமலாதாஸ் என்று கடல் சொல்லுது த மேன் இஸ் காட் கான் ஃபார் குட் ஃபார் குட் அப்படின்னா ஃபார் எவர் த மேன் இஸ் கான் ஃபார் எவர் அவன் போயிடும் அவ்வளோதான் அவன் வந்து இனிமேல் ஜென்மத்துக்கும் அவன் கூட வந்து ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டான செக்ஸ் வச்சுக்கவே மாட்டான் அவன் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் ஏர்னிங் மணி ஏர்னிங் இது இதில் தான் அவனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்குது ஸோ ஹேஸ் கான் ஃபார் எவர் அவன் உன்னை விட்டு எப்பயோ போயிட்டான் முடிஞ்சு போச்சு இப்படி தான் இருப்பான் அவன் அப்பப்போ வருவான் அவன் கூட இப்படி இருப்பான் போயிடுவான் உனக்கு வேணால் வீடு வச்சு கொடுப்பான் வீடு வாங்கி கொடுப்பான் சொத்து வாங்கி கொடுப்பான் உன்னைய வசதியாக வச்சுப்பான் அவனை வேணுங்கிறதெல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் கிடைக்கவே கிடைக்காது இவன் இந்த செக்ஸ் கூட அவனுக்கு பிரியப்படும் போது தான் வருவான் போயிடுவான் ஸோ இது கிடைக்கவே கிடைக்காது ஹேஸ் கான் ஃபார் எவர் அவன் எப்பொழுதுமே போயிட்டான் த மேன் இஸ் கான் ஃபார் குட் ஃபார் குட் மீன்ஸ் ஃபார் எவர் எப்பயும் அவன் போயிட்டான் ஐ வுட் இண்டீட் பி சில்லி இட் வுட் பி இட் வுட் இண்டீட் பி சில்லி இட் வெயிட் அதனால் அவனுக்காக நீ வெயிட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறது மாதிரி இட் இஸ் சில்லி இது ஒரு சில்லி தான் இட் இஸ் ஃபூலிஷ்னஸ் இட் இஸ் ஃபூலிஷ்னஸ் டு வெயிட் ஃபார் ஹிம் ஸோ it would indeed be indeed unmeleye it would be silly to wait for his returning meendum avan nammeedu mulu anbu selutti nammudan vaala varuvan endru nee ninaithu kondu kaathu kondirupadu endru it would be foolish it would indeed be foolish to wait for his returning come in come in adanalai nee adala kaathittirukkira waste inume ipdi thaan irupa life pura nee ipdi thaan setukitte vaala ஆகிய ரெடி பார்த்தேன் எதுக்கு அது இல்லையா லைஃப் இன் டெத் அது ஸோ டெத்துங்கிறது வேற லைஃப் இன் டெத் டெத் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் கான் முடிஞ்சு போச்சு முடிச்சிரு லைஃப் இன் டெத் வா வாழ்ந்துக்கிட்டு தினம் தினம் சாப்பிட ஸோ நீ லைஃப் இன் டெத்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க ஒய் டூ சூஸ் தட் ஹி ஓன்ட் ரிட்டர்ன் அவன் வரவே மாட்டான் ஸோ டோன்ட் சூஸ் தட் அப்படின்னு சொல்லிடுது சொல்லிடு ஃபார் ஹிஸ் ரிட்டர்ன் கமீன் கமீன் அதனால வா வந்து என்னுள் நீ மூழ்கி போய் இறந்து போ என்று கடவுள் கடல் அழைக்கிறது இப்போ அதுக்கு கமலாதாசனுடைய ரிப்ளை ஓ சி ஜஸ்ட் லீவ் மீ அலோ ஓ சி ஐயோ கடல் கடலை என்னை நீ விட்டுடு என்னை போட்டு நீ வற்புறுத்தாத கட்டாயப்படுத்தாத ஓ சி ஜஸ்ட் லீவ் மீ அலோ ஆஸ் லாங் ஆஸ் ஐ ரிமெம்பர் ஐ வாண்ட் நோ அதர் ஆஸ் லாங் ஆஸ் ஐ ரிமெம்பர் என்னுடைய ஞாபகம் தெரிந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்ற வரையிலும் நான் வேறு யாரையும் விரும்பியதில்லை அவன் தான் அவன் ஒரு உதவாக்கிற தெரியும் இப்படித்தான் இருக்கான் எனக்கு நல்லா தெரியுது ஆனாலும் ஐ ஓன்ட் ப்ரிஃபர் எனி அதர் மேன் ஏன்னா கமலாதாச பற்றி ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க கமலாதாசுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு அதனால அவன் வந்து ஹஸ்பண்ட் வேணாம் வேற யாரு கூடையாவது இருக்கலாம் அப்படி அப்படி அதான் ஒரு 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 ஆட்டோ ஆட்டோ பயோகிராஃபி மாதிரி ஐ டோன்ட் நீ ஓ சி ஜஸ்ட் லீவ் மீ அலோன் ஆஸ் லாங் ஆஸ் ஐ ரிமெம்பர் என்னுடைய ஞாபகம் இருக்கின்ற வரையில் ஐ வாண்ட் நோ அதர் எனக்கு வேற யாரும் தேவை இல்லை இதை நான் விரும்புகிறனா வெறுக்கிறனா அல்லது செத்து போறனா இருக்குன்னா அது டிசை ஸோ இவன் இப்படியே இருக்கான் அதனால இவன் வேணாம் நான் இன்னொரு தான் அப்படி கிடையாது ஐ வாண்ட் நோ அதர் ஆன் தி பெட் வித் ஹிம் தி பவுண்டரிஸ் ஆஃப் பேரடைஸ் ஹேட் ஷ்ரங் டு எ மியர் சிக்ஸ் பை டூ அண்ட் ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் வென் வி வாக் அவுட் டுகெதர் தி வைடன் டு ஹோல்ட் தி அன்னோன் சிட்டி ஒன்ஸ் ஒரு காலத்தில் அதாவது இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் ஹர் மேரேஜ் த ஹேட் வெரி குட் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு நல்லா தான் இருந்திருக்கு அண்ட் ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் தி பெஸ்ட் கம்பேனியன் இன் செக்ஸ் அதில் அவன் அப்படி தான் இருந்திருக்கான் அதான் சொல்கிறா ஐ ரிமெம்பர் ஐ வாண்ட் நோ அதர் ஆன் தி பெட் வித் ஹிம் அவனோட நான் படுக்கையில் இருக்கும்போது த பவுண்டரிஸ் ஆஃப் பேரடைஸ் த பவுண்டரிஸ் ஆஃப் பேரடைஸ் பேரடைஸ்லாம் சொர்க்கம் எனக்கு கிடைக்கும் 
அவனோட நான் பெட்ல இருக்கும் போது சொர்க்கத்தை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் அப்படியே இந்த சொர்க்கத்தினுடைய எல்லை சுருங்கி அப்படியே இந்த சிக்ஸ் பை டூ குள்ள வந்து நிற்குது ஒரு சொர்க்கம் மிக பெருசு அந்த மிக பெரிய சொர்க்கமே அப்படியே சுருங்கி அந்த சிக்ஸ் பை டூ சிக்ஸ் பை டூங்கிறது இட் இஸ் தி மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பெட் பெட்டினுடைய மெஷர்மெண்ட் சொல்றா சிக்ஸ் பை டூ ஆறு அடி நீனா ஓகே அதெல்லாம் ரெண்டு அடி ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து ரெண்டு அடி போதும்ன்றா அந்த செக்ஷுவல் யூனியன் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் தனித்தனியாக படுத்திருந்தால் தான் உங்களுக்கு நாலு அடி மூணு அடி மூன்று அடி நாலு அடி தேவைப்படும் ஒரே இதில் படுத்துட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு அடி ஓகே அப்போது நாங்கள் சிக்ஸ் பை டூ அந்த இடத்துக்குள்ளே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும்போது அப்படியே சொர்க்கமே அப்படியே சுருங்கி எங்கள் பெட்டில் வந்து இதுதான் சொர்க்கம் அவ்வளோ பெரிய சொர்க்கம் அப்படியே வந்து அதனுடைய பவுண்டரி அப்படி ஸ்ரிங்க் ஆகி எங்கள் பெட்டில் அந்த சிக்ஸ் பை டூ ஏரியாவுக்குள்ள தான் அந்த முழு சொர்க்கம் இருந்திருக்கு இருந்திருக்கு நான் இருந்திருக்கேன் அதனால் அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் குறை இல்லை இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை I want to know that on the bed with him the boundaries of paradise had shrunk to a mere 6 by 2 and afterwards and the 6 by 2 and the 6 by 2 and the mudinjurum and the mudinjurum and the mudu happiness la we walked nangarandavara we nadandu po we walked together and afterwards when we walked out together friend were saying that we velila nadandu povom they widened to hold the unknowing city the unknowing city and the puriyada nagaram puriyada nagaram theriyada nagaram oh no illa inga rendu peru and honeymoon poirupanga alladhu edhavadhu oru edhukku poirupanga appo poi and the 6 by 2 place la apdi irundittu appuram apdiye velila povanga and the unknowing place la apdiye and the unknowing place apdi widen aaruva and the unknowing place inda rendu peru apdi avvalu sandoshamaga magilchiyaga sendirikkindargal they widened to hold the unknowing city end in me cries the sick see think of yourself apdi knowing city and the dot 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 vachona and the conversation mudiyudu appdi irundhukom sonna odane ipo marubadiyum kadal solrudhu end in me irundhuchi adu past tense ipo illa illa so you end your life in me unude vaalkaiye nee ennudan vandu mudichikka kadala vandu setthu po tharkulai panni kol end in me cries the sea kadal kattudu cries the why do you live it is a past thing remembering past is a disease so why do you adanaala you come in come in come and dies come and drowns enakulla nee moolgi irandhu po end in me cries the sea think of yourself living on a funeral pyre think of yours nee ona nenachu paaru nee eppadi iruka neruppula erira maadhiri iruka or living uyiroda irukravana or funeral or paadaila katti kondu poi uyiroda irukana erija eppadi irukum adu maadhiri or evali illa vedana illa erija illa ipo iruka adha sonna it is a living death idu உயிருடன் செத்து கொண்டிருக்கிறாய் நாவ் நீ சொல்றதுலாம் பாஸ்ட் இப்ப நீ எப்படி இருக்க லிவிங் டெத்து அதுக்குள்ள இருக்கு நீ அதனால திங்க் ஆஃப் யுவர் செல் லிவிங் ஆன் அ ஃபியூனரல் பயர் நெருப்பில் எரிகின்ற பிணத்தை போல் இருக்கின்றாய் அப்போ உடலெல்லாம் எரியுது உயிரோட இருக்க செத்து போயிட்டு அவனுக்கு பரவாயில்ல நீ வந்து இப்போ உயிரோட எரிந்து கொண்டிருக்கிறாய் அந்த வெப்பம் அந்த உஷ்ணம் அந்த அந்த இது உனக்கு இருக்கு so living on a few living uyiroda on a funeral pyre pyre na paada pona putti kittu paada kattranga le and the pyre funeral pyre eriyuttuvadarkaga oru ponathai kondu poi paadaila kondu poranga and the maadhiriyana nelamaila nee irukka living on a funeral ana nee uyiroda irukka with a burning head burning head eppozhudhu adha first layer sonnidan with a burning head யாரோ அப்படி கையை மூடி குத்துற மாதிரி இருக்கு தாக்குற மாதிரி இருக்கு எரிகிற மாதிரி இருக்கு உடம்பே அப்படியே கொண்டு போய் நெருப்புல போட்டு எரிக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்ப அப்படித்தானே இருக்கு இது எதுக்கு நீ இதை அனுபவிக்கணும் இட்ஸ் அ லிவிங் டெத் இல்லையா அதுக்கு ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் டெத் அது ஈஸி இல்லையா என்று அட்வைஸ் பண்ணுது கிரைஸ் த சி திங்க் ஆஃப் யுவர் செல் லிவிங் ஆன் அ பியூனரல் ஃபயர் வித் ஏ பேர்னிங் ஹெட் ஓ ஜஸ்ட் திங்க் ஓ 
ஜஸ்ட் திங் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாரு பேட்ஸ் கூல் நீ உள்ள வந்து மூழ்கிடுறேன்னு வச்சுக்க அப்படி கூலாக இருக்கு தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிடுற இப்போ உயிரோட எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நீ செத்து என் கூட்ட வந்துட்டேன்னா அப்படியே உள்ளுக்குள்ள அப்படி கூலாக இருக்கும் பேத் கூல் ஸ்ட்ரெச் யுவர் லிம்ஸ் அப்படியே உன்னுடைய கை கால்களை எல்லாம் அப்படி நீட்டி ஆன் கூல் அப்படி ஜில்லுன்னு இருக்கு உள்ளுக்குள்ள அப்படி கை கால்களை நல்லா நீட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் லிம்ஸ் ஆன் கூல் சீக்ரெட் சேண்ட் சீக்ரெட் சேண்ட் சீக்ரெட் சேண்டுனா மண் ரகசியமான மண்டல் அது என்ன ரகசியமான மண் கடல்ல ரொம்ப ஆழத்துக்குள்ள மணல் இருக்கும் அப்ப நீ அந்த உடம்பு விழுந்துச்சுன்னா கீழே போய் அந்த அடியில் இருக்க சேண்டு அங்க போய் அப்படி படுத்துக்கிட்டு கை கால்கள் நீட்டிக்கலாம் அப்படி உடம்பு ஜில்லுன்னு இருக்கும் ஸோ பேட் பேட் கூல் ஸ்ட்ரெச் யுவர் லிம்ஸ் லிம்ஸ்னாக்க கைகள் கால்கள் அது அவயங்கள் லிம்ஸ்ங்கிறது இந்த உடலுடன் இணைந்திருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு லிம்ஸ்னு பேரு லிம்ஸ் ஆன் கூல் சீக்ரெட் சேண்ட் பில்லோ யுவர் ஹெட் ஆன் அனிமோன்ஸ் அனிமோன்ஸ் சி அனிமோன்ஸ் நீங்க வந்து பயாலஜியில் படிச்சிருப்பீங்க சி அனிமோன் கடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான பிளான்டர் ஒரு வகையான பிளான்ட் ஸோ கீழே வந்து சி அனிமோன்ஸ் இருக்கும் அந்த சி அனிமோன்ஸுடைய தலையை வச்சு அப்படி ஒரு பில்லோ மாதிரி அதில் தலையை வச்சுக்க அந்த சேண்டில் அப்படியே கை காலில் நீட்டிக்க அப்படி ஜில்லுன்னு இருக்கும் ஆனால் செத்து போயிருப்பார் ஜில்லுன்னு இருக்கும் ஆனால் இப்போ உயிரோட எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நரகத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறாய் ஏன் அதை அனுபவிக்கிறார் இங்கே வந்துரு என்று கூப்பிடுது ஓ ஜஸ்ட் திங்க் பேத் கூல் ஸ்ட்ரெச் யுவர் லிம்ஸ் ஆன் கூல் சீக்ரெட் சேண்ட் பில்லோ யுவர் ஹெட் ஆன் அனிமோன்ஸ் அனிமோன்ஸ் சி அனிமோன்ஸ் சீ பிளான்ட்ஸ் அந்த சீ பிளான்ட்ல தலையை வைத்து பில்லோ மாதிரி வச்சுக்க ஆல் த்ரூ தட் சம்மர்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் வி லே ஆல் த்ரூ தட் சம்மர்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் சம்மர்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் கோடை காலத்தின் மதிய பகுதி கோடை காலத்தின் மதிய பகுதியில் வி லே அப்படியே மகிழ்ச்சியாக உள்ள இருக்கலாம் நல்ல கோடை காலம் இவன் இந்தியன் அதனால் கோடை காலம் வெப்பம் அந்த கோடை கால வெப்பத்துக்குள்ளே அப்படியே நீ ஆற்றுல தண்ணிக்குள்ளே இறங்கினா எப்படி இருக்கும் அப்படியே உடம்பே ஜில்லுன்னு ஒரு விதமான சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி வருமே அது மாதிரி ஒரு சம்மர் ஆஃப்டர்நூனில் நீ உள்ளுக்குள்ளே இருந்து கூலாக மகிழ்ச்சியை நீ அனுபவிக்கலாம் ஆல் த்ரூ தட் சம்மர்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் வி லே இல்லைன்னா கிடக்கிறது வி லே நாம் அங்கே கடலுக்கு அடியில் கிடக்கலாம் வி லே ஆன் பெட்ஸ் வி லே ஆன் பெட்ஸ் கடலுக்கு அடியில் படுக்கையில் நாம் இருக்கலாம் அவர் லிம்ஸ் இனட் செல்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஓ அதோட அது முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஆன் அனிமோன்ஸ் அதோட முடிஞ்சு போச்சு அதோட கடல் பேசுறதும் முடிஞ்சு போச்சு நவ் கமலாதாஸ் ஸ்பீக்ஸ் இப்போ கமலாதாஸ் பேசுறார் ஆல் த்ரூ தட் சம்மர்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் இந்த கோடை காலத்தின் மாலை நேரங்கள் முழுவதும் வி லே ஆஃப்டர்நூன்ஸ் வி லே நாங்கள் சொல்கிறார் அப்போல்லாம் நாங்கள் எப்படி இருப்போம்னா அந்த மேரேஜ் ஆன புதுசு இல்லை அந்த சமயத்தில் பிஃபோர் தட் நாங்கள் இந்த சம்மர்ஸ் ஆல் த்ரூ தட் சம்மர் இந்த கோடை காலத்தின் மாலை நேரங்கள் முழுவதும் வி லே ஆன் பெட்ஸ் நாங்கள் எப்பயும் படுக்கையில் தான் இருப்போம் எங்களுக்கு தினம் இந்த வேலை தான் இருக்கும் வி லே ஆன் பெட்ஸ் பெட்ல தான் நாங்கள் இருப்போம் அவர் லிப்ஸ் இனட் இனட் அப்படின்னா செயலற்று போயிடும் எங்களுடைய அவயங்கள் லைஃப்லெஸ் அப்படியே அந்த ஆஃப்டர் தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி சிக் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வி ரிலாக்ஸ் அப்படியே அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்படியே நாங்கள் கிடப்போம் எங்களுடைய கை கால்களை அசையக்கூட செய்யாது அப்படி ஒரு பரவசமான அந்த செக்ஷுவல் ஹாப்பினஸை நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம் ஆல் த்ரூ தட் சம்மர்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் வி லே ஆன் பெட்ஸ் அவர் லிம்ஸ் இனட் எங்களுடைய அவயங்கள் லைஃப்லெஸ்ஸாக போயிடும் செல்ஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் அப்போ அந்த 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 ரிலேஷன்ஷிப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான அப்படியே இதயம் வந்து த்ராபிங் அப்படியே துடிக்கும் இதயம் துடிக்கும் அப்படியே செல்லெல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் செல்ஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் இன்டு த்ராபிங் சன்ஸ் த்ராபிங் அப்படின்னா பல்சியேட்டிங் பல்ஸ் எப்படி அப்படியே துடிக்குதோ அது மாதிரி இதயங்கள் ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி செக்ஷுவல் ஆக்ட் அவர் ஹார்ட் த்ராப்ஸ் அப்படியே துடிக்கும் The heat had blotted our thoughts. The heat, 
ஆனாலும் அது அந்த அந்த ஆக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடனே அப்படியே வெப்பமாக ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி செக்ஷுவல் ஆக்ஷன் த பாடி பேர்ட்ஸ் அதான் ஓடான கிரீசிய நாளில் சொல்லுவான் அப்படியே இது அந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்ச்சிங் டங் பேர்னிங் ஹெட் இந்த செக்ஷுவல் ஆக்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஹெட்டெல்லாம் பேர்னிங் அப்படியே எரிகிற மாதிரி இருக்கும் நாக்கெல்லாம் வறண்டு போயிருக்கோம் அது மாதிரி அப்படி வறண்டு போய் அப்படியே இருக்கும் அப்படி நாங்கள் பெட்டில் கிடப்போம் கிடந்துருக்கோம் அப்போ அந்த ஹீட்டு பிளாட்டட் அவர் தாட்ஸ் பிளாட்னா பிளாட்டிங் பேப்பர் இங்க் இங்கெல்லாம் உரியிறதுன்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கும் பிளாட்டிங் பேப்பர் பிளாட்னா அப்படியே உறிஞ்சிடுது பிளாட்டட் அவர் தாட் எங்களுடைய சிந்தனைகளையே உறிந்து விடும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷனில் ஒரு மனிதன் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வேறு எந்த சிந்தனையுமே இருக்காது முழு கவனமும் அதுக்குள்ளே இருந்து அந்த இன்பம் துய்த்தலில் தான் இருக்கும் அப்படி நாங்கள் இருப்போம் வேறு எந்த சிந்தனையும் இருக்காது அந்த ஆக்ஷனில் ஏற்படுகிற வெப்பமானது வேறு சிந்தனைகளெல்லாம் அப்படியே பிளாட்டை உறிஞ்சி எடுத்துரும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படியெல்லாம் நான் அவனோட இருந்திருக்கேன் ஸோ ஷி ஹேட் நோ ரெக்ரெட் வித் ஹிம் பை தி ஆக்ஷன் ஆஃப் செக்ஸ் அதில் அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இப்போது அவன் வந்து இதை வந்து அவனை இது பண்ணுறதுக்காக வச்சுக்கிறான் அந்த ஒன்று தான் அவனுக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் சொன்ன உடனே இப்போது இப்போ அது சொல்லுது ப்ளீஸ் என் திஸ் விப்ஸ் வி விப் பிளாஷ் ஆஃப் மெமரிஸ் கிரைஸ் த சி இப்போது கடல் கத்துது ப்ளீஸ் என் போதும் போது நிறுத்து ரொம்ப அழகாது ப்ளீஸ் என் திஸ் விப் ஸ்லாஷ் விப் விப் பிளாஷ் விப் அப்படின்னா சவுக்கு விப் பிளாஷ் அப்படின்னா சவுக்கால் அடிக்கிறது ப்ளீஸ் என் திஸ் விப் பிளாஷ் நான் இவ்வளோ சொல்கிறேன் நீ எனக்கு சவுக்கு அடி கொடுக்குற மாதிரி பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் வாழ்கிறேன் இல்லை இல்லை நான் அப்படி இருந்தாலும் இப்படி இருந்தாலும் நீ சொல்கிறேன் அப்போது ஸ்டாப் என் திஸ் விப் பிளாஷ் இந்த சவுக்கடியை நிறுத்து ஆஃப் மெமரிஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் இப்போ இல்லை உனக்கு இதெல்லாம் பழங்காலத்தில் நடந்த விஷயங்கள் ஆஃப் மெமரிஸ் பழைய ஞாபகங்கள் என்கின்ற சவுக்கடியை கொடுத்து கொடுக்கறத நீ முதல்ல நிறுத்து என்று த சீ கிரைஸ் அந்த சீ கத்துது ஃபார் லாங் ஐ ஹவ் வேஸ்டட் ஃபார் தி ரைட் ஒன் டு கம் பிரைட் ஆர் த ரைட் ஒன் டு லீவ் அண்ட் ஐ நீட் தட் மேன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு அது கத்துது கத்துன உடனே இப்போ மறுபடியும் கமலா தான் சொல்கிறான் ஃபார் லாங் ஃபார் லாங் ஃபார் அ லாங் டைம் நீண்ட நாட்களாகவே ஐ ஹவ் வேஸ்ட் ஃபார் தி ரைட் ஒன்னா ஃபார் தி சூட்டபுள் பர்சன் பட் இவன் இந்த செக்ஸில் இவன் என்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கான் ஆனால் லவ்வில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் செக்ஸில் இவன் என்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கான் ட்ரூ இப்போ இப்போ செக்ஸில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவான் ஆனால் அவனுடைய ஆட்டிடியூடே செக்ஸு வந்து அவனை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அவனுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் அவனுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் அது மட்டும் தான் இருக்கு த ரியல் லவ் ஒன் ஷுட் ஹேவ் அ ஒன் ஷுட் ஹேவ் செக்ஸ் வித் த பர்சன்ஸ் ஹூம் ஆர் ஷி லவ்ஸ் யார் ஒருவரை உண்மையாக மனதால் நேசிக்கணும் அவங்களோட அந்த ரிலேஷன் இருக்கிறதா ஒரு பிளேஷர் இவனுக்கு அது இல்லை அதனால் அந்த ஆக்ஷனில் நான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனேங்கிறது உண்மை அதை அவன் திருப்தி படுத்தியிருக்கான் ஆனாலும் அந்த ரியல் லவ் இல்லாததுனா மைனஸ் டு சி ஃபார் லாங் ஐ ஹவ் வேஸ்டட் ஃபார் த ரைட் ஒன் ஸோ ஒரு சூட்டபுள் பர்சன் வேணும் ஸோ ஹீ இஸ் நாட் மை சூட்டபுள் பர்சன் ஹீ இஸ் நாட் சூட்டபுள் டு மீ பிகாஸ் ஹீ கான்சென்ட்ரேட் ஒன்லி டு சாட்டிஸ்ஃபை ஹிஸ் செக்ஸுவல் டிசையர் அதைத்தான் அவன் தீர்த்துக்கிறதுக்கு அவன் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறான் அதனால் ஐ ஹவ் வேஸ்டட் லாங் நீண்ட நாட்களாக ஒரு சூட்டபுள் பர்சன் வேணும் என்று நான் நீண்ட நாட்களாக என்னுடைய காலத்தை விரையடித்து வீணடித்திருக்கிறேன் டு கம் பிரைட் ஒன் பிரைட் அப்படின்னா ஷார்ப் இன்டெலிஜென்ட் ஒரு ஷார்ப்பான இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு புத்திசாலியாக ஒரு ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஒருத்தன் இருக்கணும் த ரைட் ஒன் டு லீவ் த ரைட் ஒன் டு லீவ் அது அதான் சூட்டபுள் பர்சன் என் மீது அளப்பரிய அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஷார்ப்பாகவும் இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் வேணும் அதுக்கு தான் நான் அவ அதை தான் நான் தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் அதிலேயே என்னுடைய காலங்கள் போய்விட்டது த ரைட் ஒன் டு லீவ் அந்த அந்த ரைட் ஒன்னோட வாழணும் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன் நாட் லீவ் வித் திஸ் ஃபெல்லோ பிகாஸ் திஸ் ஃபெல்லோ சாட்டிஸ்ஃபை ஒன்லி மை செக்ஷுவல் நீட் நாட் மை லவ் நீட் இது அவனால் நிரூபிக்கிறது 
திருப்திப்படுத்த முடியாது அண்ட் ஐ நீட் தட் மேன் அந்த மனுஷன் தான் எனக்கு தேவை ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த கிரியேஷன் கிரியேஷன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிரியேஷன் என்ன இருப்பான் கிரியேஷனுங்கிறது கிவிங் பர்த் அவனோட அப்படி இருந்து ஜஸ்ட் ஐ கிவ் ஐ ஐ ஐ ஐ கிவ் ஃபோர்த் எ சாய்ஸ் அப்படி கொடுக்கணும் ஒன்று அந்த அர்த்தமும் வரும் இந்த இடத்துல கிரியேஷன் என்பது அந்த மாதிரி ஒருத்தனோட நான் இருக்கும்போது என்னுடைய கிரியேட்டிவ் பவர் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி ஹிஸ் லவ் ஆன் மீ என் மீது அவனுடைய அளப்பரிய அன்பை கொட்டுறான் அப்போ என்னுடைய கிரியேட்டிவ் பவர் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி அவனோட இருக்கும்போது அது அதைத்தான் நான் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படி ஒன்றும் இல்லை ஃபார் லாங் ஐ ஆம் வேஸ்டட் ஃபார் தி லாங் ஃபார் தி ரைட் ஒன் டு கம் bright one the right one to live and i need that man for construction destruction construction ku avan da destruction ku avan construction create pandrathu destruction indha edathula construction ku opposite destruction illa construction na to give forth a child to improve to 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 increase the capability of writing poems அந்த மாதிரி ஒரு லவ்வபுள் பர்சன் நம்ம கூடவே இருந்து நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்மளுடைய கிரியேட்டிவ் பவர் எவ்வளோ அதிகமா யாராவது ஒருத்தர் நம்ம கூடவே இருந்து நம்ம பிஜிடி ஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கூட இருந்து நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த ஒர்க்குனுடைய எஃபிஷியன்சி கூடும் இல்லை அது மாதிரி அவன் இருக்கணும் அப்படி ஒரு ஆளை தேடிட்டே இருந்தேன் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா டிஸ்ட்ராயிங் for waiting long destroying my beauty ennude alagu ilamai illathi appadi oru thana theedikite appadi oru thana theedi nenachikite ennude alagu ilamai ella naan distract panniten alichiten leave me alichina adanalu leave me enai uttidu enai varpuruthaala endru kamala das garden kitta solra ipo the sea shall bear some pride the sea construction distraction leave me the sea shall bear some praying and certain violations but i tell you the sea shall take no more the sea shall take no more the tides ipo hmm. the sea shall bear some praying praying na spying avan solittu idu par enude personal vishayangala nee kalaiyira ipo solliira idu par nee enude personal vishayam don't poke your nose into my personal affairs innor thavude personal affair kulla adha patti nee pesra adhu indha maadhiriya adhu husband wife kulla irukka koodi indha type of relations alla undu nee therinj vechikiradhu adhu kulla mooka nadachikittu unak thaan adhu sari illaya appo nee vaaya kuda vaa setu poidu appdi nee solradhu idhala sariya illa don't pry indha maari don't spy and certain violations idhala ipdi seiyiradhu endru violation என்னுடைய ஒரு பிரைவசியை நீ வயலேட் பண்ணி இந்த மாதிரியெல்லாம் நீ பேசுறது நல்லது இல்லை ஐ டெல் யூ ஐ டெல் யூ நான் உனக்கு சொல்றேன் நீ இப்படி செஞ்சு நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்றா த சி ஷெல் டேக் நோ மோர் உடனே இதை இந்த கடல் எடுத்துக்கல இப்படி சொல்லு இந்த மாதிரி என்னுடைய பர்சனல் விஷயத்துல நீ ரொம்ப மூக்கம் நுழைச்சி இந்த மாதிரிலாம் ஐடியா கொடுத்து இந்த மாதிரி அவனோட நீ இருக்கிறதுங்கிறது நீ தினம் தினம் செத்து போற மாட்டேது ஏன் அப்படிலாம் இருக்க நீ என் கூட வந்து செத்து போயிடு இப்படிலாம் நீ சொல்றதுங்கிறது நல்லா இல்லை என்னுடைய இப்போ பிரைவசியில நீ ரொம்ப தலையிடுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே கடலுக்கு இப்போ கோவம் வந்துடும் நான் அப்படிலாம் சொல்றேன் அப்படின்னு இந்த கடல் முரட்டுத்தனமாக அவளுடைய வீட்டு சுவரை அல்லது முரட்டுத்தனமா இப்போ கடல் அலைகள் மோதுது violations but i tell you the sea shall take no more the sea shall take no more the tides beat again of the walls and the sovereign meed in the sover suppose ipdi nee vechikala idu kadalkarai orathile ivarude veedu kattapattu and veetinudaiya sovargal endru veithukollala alladhu manadukulla irukkukudi manadukulla kadal pol kondalithu kondirukkudiya and kadal apdi eduthukala அது வேகமாக அந்த சுவர்களின் மீது பயங்கரமாக மோது இப்போ கடலுக்கு கோம் வந்துருச்சு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ என்ன திரும்பி திரும்பி இப்படி சொல்கிற இனிமேல் இதில் தலையிடாதேன்னு சொல்கிற என்னோடனே இந்த கடல் தன்னை இழந்து விட்டது தன்னை இழந்து விட்டது அப்படின்னா ஒருத்தன் கோம் வரும்போது தன்னை இழந்து போய் கத்துவான் 
நான் யாருங்கிறத மறந்து போய் யார் எந்த இடத்துல இருக்கோம் எப்படி இருக்கோம் இந்த இடத்துல இப்படி பேசலாமான்னு தெரியாது கோபம் வந்துருச்சு ஆத்தம் வந்துருச்சுன்னா பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயே ஒய்ஃபை திட்டுவான் பிள்ளைங்களை திட்டுவான் அடிப்பான் எதாவது பண்ணிக்கிட்டே பார்க்குறான் ஸோ ஹி ஹஸ் லாஸ்ட் ஹிம்சல் அது மாதிரி த சி ஹேஸ் லாஸ்ட் இட்ஸ் அது தங்கை இழந்து போய் இப்போ கத்துது கத்துறது கத்திட்டு த டைட்ஸ் பீட் அகைன் அகைன்ஸ்ட் த வால் அந்த சுவற்றின் மீது மோதி த கிரை வால்ஸ் they beat in childish race race na kadum ko the kolandengalukku sila samayangala ko vandru ko vanda adu kai la irukkira ellathaiyum thooki eriyum yaar vandhalum potu adikum adu onna adikira valike poradilla ana adukku edha irundhalum adu pidikadhu thooki eriyum kattum aalum adu maadhiri ipo inda kadal koba pattu childish pain kolandai thalamana kadum kobathi thamra andha suvattin meedhu kadal alaigal kadumayaga modugirathu டார்லிங் ஃபர்கிவ் ஹவு லாங் கேன் ஒன் ரெசிஸ்ட் அப்படிங்கும்போது அப்படி அப்படியே இப்போ அப்படி மோதுது கட்டுப்பாயிடுச்சு கடை கத்துது இப்போ கடைசியில் ஒரு லைன் இது கமலா தான் சொல்கிறார் அந்த திரும்ப 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 ஒருத்தவங்க அதை சொல்லி சொல்லும்போது ஏற்கனவே நம்மளே ஒரு மாதிரியான மனநிலையில் இருக்கோம் அப்போ திரும்ப 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 சொல்லும்போது கட்டாயப்படுத்தும் போது நம்மளை அறியாமையே ஈல்ட் ஆகிடும் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஏன்னா இவளுக்கு ஆல்ரெடி இந்த சூசைடல் மூடெலாம் இருக்குது சூசைடல் மூடு ஏன்னா வாழ்க்கையே ஒரு மாதிரி வீணாக போயிடுச்சு இவனால் கெட்டு போயிடுச்சு நம்மளுடைய சுதந்திரம் போயிடுச்சு இவன் அப்பனுடைய தேவைக்கு மொத்தம் தான் வர்றான் இந்த மாதிரியான இன்டென்ஷன் என்னெல்லாம் வந்துருச்சு வந்த உடனே அவளுக்கு எல்லாமே போயிடுச்சு அந்த மூடு இருக்கு இப்ப கடலும் வந்து வற்புறுத்துது இப்ப கோம் வந்து மோதன உடனே நவ் ஷி ரிப்ளைஸ் டாலிங் பார்க்கி கடல் என்னை மன்னித்து விடு ஹவு லாங் கேன் ஒன் ரெசிஸ் மன்னிச்சிரு இப்ப கடல் கிட்ட பதில் சொல்றா கடல் என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது நான் உன்னை இப்படி எல்லாம் பேசிட்டேன் மன்னிச்சுக்க இப்ப நான் நீ சொல்றபடி கேட்கிறேன் அந்த ஏன் கேட்குறேங்கிறது தான் அந்த ஒரு ஹவு லாங் ஒன் கேன் ரெசிஸ்ட் கடல்களை திரும்ப 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 சொல்லுது எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ நாள் தான் என்னால் அதற்கு மறுப்பு சொல்லிக்கொண்டே இருக்க முடியும் அப் அப் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறான் அப்போ என்ன அர்த்தம் எவ்வளோ நாள் தான் நான் அதுக்கு மறுப்பு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியும் ஸோ வேறு வழி இல்லை ஐ ஈல்டு டு த டிசையர் ஆஃப் சி கடலினுடைய விருப்பத்திற்கு அதனுடைய முடிவுக்கு நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் அதனால தான் அந்த வேர்டு போகிற டாலி ஓ கடலே கடல் கோச்சிக்காத எவ்வளோ நாள் தான் நீயும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க உன்னுடைய எவ்வளோ நாள் தான் என்னாலையும் எதிர்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியும் இனிமேலும் அதை எதிர்க்க என்னால் இயலவில்லை எனவே நீ சொல்லுவதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஸோ ஐ எம் ரெடி டு சப்மிட் மை செல் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ட்ரவுன் அண்ட் டை அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் முடிக்கிறார் ஸோ திஸ் இஸ் த இன்விடேஷன் எக்ஸ்டெண்டட் பை த சி கடல் கமலாதாசுக்கு நீட்டுகின்ற ஒரு அழைப்பிதழ் என்கின்ற மாதிரி இந்த கவிதையை கமலாதாஸ் எழுதியிருக்கிறார் தேங்க்யூ